കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ അഡോബ് ഓഡിഷനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അഡോബ് ഓഡിഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോകൾ എങ്ങനെയാണ് എക്കോ ഇഫക്ട്സ് നൽകുക എന്നതാണ് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാം സോ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ മുൻപേ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഓഡിയോ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിൽ ഞാൻ യാതൊരു വിധ എഫക്ട്സുകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എക്കോ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എക്കോ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റായി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഫക്ട്സുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എഫക്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇഫക്ട്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് ഇഫക്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അവ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡിലെ ആൻഡ് എക്കോ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒരു വേവ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫയലുകൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എഫക്ട്സ് നൽകേണ്ടത് ആ പോർഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എഫക്ട്സ് നൽകേണ്ടത് ആ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എഫക്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം മാത്രം കേട്ടതിന് ശേഷം ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മിഡിൽ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എഫക്ട്സ് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻഡിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എഫക്ട്സ് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോക്ക് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ ഓഡിയോ ഫയൽസിൽ മൊത്തം ഞാൻ എൻ്റെ എക്കോ എക്കോ എഫക്ട്സുകൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന രീതിയിൽ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ എ അടിച്ച് കൺട്രോൾ എ ബട്ടൺ അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇഫക്ട്സ് മെനു ഇഫക്ട്സ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഫക്ട്സ് റാക്കിൽ പോവുക ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്കോ ഇഫക്ട്സുകൾ നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾക്കിവിടെ ലഭ്യമാകുന്നു ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലെ ആൻഡ് എക്കോ എഫക്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഡിലെ അൺലോക്ക് ഡിലെ എക്കോ ഞാൻ ഇതിൽ എക്കോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്കോ ഇഫക്ട്സിൻ്റെ മെനു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്തിൽ പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഏത് എക്കോ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള എക്കോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്കോകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അനലോഗ് ഡിലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്പേസ് ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്കോയുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് എക്കോ ഇഫക്ട്സ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എക്കോകളും സ്റ്റീരിയോ വോക്കൽസും ഇൻഫിനിറ്റ് ലുപ്പും തുടങ്ങിയ മെനു തുടങ്ങിയ സെറ്റപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് എക്കോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രൂവി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ എക്കോ എഫക്സുകൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ആവുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിന് സ്പേസ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിലെ സ്പേസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോക്ക് എത്രമാത്രം എക്കോ എഫക്സുകളാണ് ആഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റം ലെവലിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ലെവലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ എക്കോ എഫക്സ് ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും ആഡ് ആയിട്ടില്ല പാർഷ്യൽ ആയി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ എക്കോ എഫക്സുകൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്കോ എഫക്സ് ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മൾട്ടി ട്രാക്ക് സെഷനിൽ പോവുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഓഡിയോക്ക് എത്രമാത്രം എക്കോ എഫക്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച ഓഡിയോയും ഈ ഓഡിയോയും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ച ഓഡിയോ കോൾ എത്രയോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും ക്ലിപ്പും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറി അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ലെവലിലുള്ള എക്കോ പ്രീസെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ താങ്ക്സ് അപ്പ് ഗായ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ട്യൂട്ടോറിയൽ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് റിവർബ് കൂടാതെ നോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നോയ്സുകൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ താങ്ക്സ് അപ്പ് ഗായ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സൈന